Ik vind het erg leuk en een bijdrage te leveren zeg maar, aan de Javaanse gemeenschap. Uh, samen iets uh, op te bouwen en uh, ja, uh, leuke dingen te organiseren voor onze mensen. Ja. We zitten namelijk hier uh, ook uh, als bestuur ook om de Javaanse gemeenschap te helpen. Ook voor plezier. Omdat wij uh, sowieso uh, de Javanen uh, vanuit Suriname een, een plekje willen geven. Uh, ja, maar ze op een terug kunnen vallen. Ik heb een paar jaar los, een paar jaar karo mas fendi. Ja, awa etw ja donga ke patu slammer. Ik heb een paar jaar los. Ik weet alleen wat mijn moeder vertelt. Mijn vader zelf vertelt me nooit iets. Dus zal ik precies zeggen wat mijn moeder heeft gezegd. En mijn moeder was in Indonesië geboren in het Jogja. Dus Jogja is het echte, echte Jawa. Jawa is Javanen. De Javanen, zoals u ze kent in hè, Suriname, die komen oorspronkelijk uit Midden-Java en uh, Oost-Java. De literatuur uh, vertelt dus eigenlijk dat ze of op zoek waren naar een beter leven, hè, ze waren de armoede zeg maar, uh, ontvlucht, of ze waren volgens hun betoverd. Dus er waren geen speciale motieven om naar Suriname te gaan. Maar ze hadden het niet zelf in de hand. Ze hadden geen keuze, ze waren betoverd. Ondertussen is wel bekend geworden uh, dat er ook persoonlijke motieven een belangrijke rol uh, hebben gespeeld. Uh, we zijn erachter gekomen dat mensen naar Suriname zijn gegaan omdat ze niet wilde worden uitgehuwelijkt. Een andere uh, reden was omdat ze schulden hadden. En nog een andere reden is persoonlijke ambitie. Omdat ze uh, bijvoorbeeld een Lura hadden willen worden, dat is een dorpshoofd in, uh, in hun eigen dorp. Maar dat ze het niet zijn geworden. En, ja, uh, omdat uh, ze zich niet meer thuis voelden in hun dorp, zijn ze uh, uiteindelijk naar Suriname gegaan in de hoop dat ze daar iets uh, belangrijks zouden kunnen worden. Toen u als kind in Suriname opgroeide, ja? u, was, u ging naar school toe, hoe was dat? Het is ook moeilijk. Maar wat was moeilijk? Het is leven. Hmm. Ik was gewoon uh, in plaats van een uh, hoge school, ik kreeg altijd openbare school. Weet je wat openbare school? Laki scoren. Mijn moeder kan ze niet uh, naar school uh, betalen. Het is dus genoeg om te leven, dat is het. Mijn uh, pleegmoeder was zo arm zelf. Ik kan niet de schoen dragen. Ik kan niet. Je kan wel, maar je kan ze niet kopen. Mijn moeder kan ze niet kopen. Ze hebben geen geld. Dus als mijn moeder, mijn pleeg moeder, werd gewoon thuis koken en zo voor hen, want ik moet naar school. En van school, ik moet naar thuis, een beetje eten, vlug, vlug, vlug. 
takait nar kebon baca kebon the kron ne tada per kron rek mot plant Javaanse geschiedenis bestrijkt uh, een lange periode. Hè? Uh, het begon in 1890. Toen uh, kwamen de eerste uh, contractmigranten aan in Suriname. Maar de migratie die ging door tot 1939. En ik uh, denk dat de uh, eerste migranten, hè, de eerste groep van migranten, uh, voornamelijk terecht kwamen op de plantages. Ik woon op de Granwe, Lady Dorp. En daarna, ik, uh, ik verhuisde naar de stad. Met mijn moeder, iedereen. En mijn moeder, de stad Pakolan, weet je, Pakolan is verkoper. Ze verkopen penda, ze verkopen gesavo, verkoop alles, hè. Naar de markt en zo. Ik was nog 16 jaar, 17 jaar. Penda, pen. Dat ga ik op straat lopen. Dat die mensen, ik kan, kom. Ja, misschien koop ik een tien cent, dan krijg je vier pakken. Dan verdien ik wat, Peter. En ik was weggegaan en ik ben hier gekomen. En daarna is mijn kinderen en mijn ex-vrouw ook gekomen. Want ik was hier alleen. En mijn zoon wel, mijn zoon was eerst. Mijn, mijn zoon, die grootste zoon, is studie. Hier in, uh, in uh, Leiden. Hij is er nu, hij werkt als notaris, directeur van de. Als je woning koopt en zo, hij heet Toki. Hij is nu al 51 jaar geworden. Een aspect wat ik uh, eigenlijk het graag zie is eigenlijk de cultuur, hè? maar dat verdwijnt ook uh, een beetje. Maar echt die oude cultuur van de kampong of zo, zo'n wajangspel. Of met de besnijdenis, dat het gevierd werd twee, drie dagen, dat al die families van overal kwamen en iedereen lag in een kamer. Kriskras door elkaar en die gezelligheid, ze gingen buiten eten, koken op houtskool. Gewoon die oude dingen, maar ja, dat, dat komt niet meer terug denk ik. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ik vraag me nog steeds af van, heeft mijn kinderen ook een leuke jeugd gehad hier? Maar ja, is, ze, ze kunnen namelijk niet vergelijken met wat ik toen meegemaakt heb. Hier is het beperkt. Je kan bijvoorbeeld niet um, ja. echt in, 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 in sloten springen, in, ja. in bomen klimmen. Dat nee, kan dicht bij de natuur of zo. Ja, en kan het kwaad uithalen. En die tijd was gewoon... Fantastisch. Mijn jeugd is echt een fantastische jeugd geweest. Echt onbezorgd. Iedereen was tante en oom. Je kreeg nog op je donder van een uh, vreemde als je stout bent geweest. En je kon gaan en staan waar je wilt. Je had geen uh, druk verkeer of zo. En, uh, het ging allemaal zo gemoedelijk. Ja.